Hello, dear students and viewers. Welcome back to my online English class in YouTube and Learn English channel. I hope you all are well by the grace of Almighty. And I'm Milan Mundal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. Today in this class, I'm going to read a passage from the ACC first paper textbook that is English for today. And the passage is from Unit 11, Lesson 4. And the title of the lesson is The Wonders of Vilayet. And here Vilayet refers to the country England. And we already know it, and that Vilayet uh, is actually a Persian or Farsi Shopto. Or Vilayet ka amra Banglai bolte tha ki Vilayet. Or Vilayet bolte amra England ke bojhte tha ki. Taas ke amra Englander ba Vilayetir ba Vilayetir bishay shampor ke jango. So dear students, asha kuri tomra tomar der textbook shathe niye, evang shathe pen evang paper niye ready roye chho. Jate amra passage ki pora shathe shathe no tu no tu word. বা ফ্রেজের মিনিং গুলো লিখে রাখতে পারি কারণ তোমরা জানো এই ইউনিটের যে প্যাসেজ গুলো রয়েছে সেগুলো প্রধানত ভ্রমণ কাহিনী বিভিন্ন ভ্রমণ সম্পর্কে লেখা এবং এইগুলো রাইটার অধিকাংশই বাইরে বিশেষ করে ইংলিশ তার জন্য বেশ তাদের রাইটিং এর মধ্যে নতুন নতুন ফ্রেজ ইউজ করেছে নতুন নতুন ওয়ার্ড ইউজ করেছে যেগুলো আমাদেরকে নতুন ভাবে জানা দরকার বিকজ দিস ওয়ার্ডস উইল হেল্প আস টু এনরিচ आवर ভোকাবুলারিজ ইন ইংলিশ so dear students, not losing any more time, let's go to your textbook. Good dear students, this is your textbook and I hope you have also in your textbook at your hand. Now let's go to the table of content here, unit 11, when unit 11 here, title of chat, tours and travels. Already I'm the TNT lesson for a fellowship, TNT Bhinno video class. Even I should have video class for the teacher. And I have tried my best to make the lessons uh, understandable or uh, easy to understand to you. And you have enjoyed the video classes. And now uh, we are going to read the passage from lesson four. And this lesson four is the last lesson of this unit. And we are going to learn about the wonders of England. That I'm again বিলেত কে বুচ্ছি বা বিলেত বলতে ইংল্যান্ড কে বুচ্ছি তা চলো এই লেসন 40 রয়েছে 152 তম পেজে চলো আমরা 152 তম পেজে চলে যাই তোমাদের মূল বইয়ের সো গাইস স্টুডেন্টস এখানে আমরা চলে এসেছি লেসন 4 ওয়ান্ডার্স অফ ভিলায়েত তা এখানে আমরা মূল প্যাসেজটি পড়ার পূর্বে এখানে যে সুন্দর একটা ডেসক্রিপশন দেওয়া রয়েছে প্যাসেজটি সম্পর্কে তা আমরা একটু জেনে নেই এখান থেকে আমরা নতুন কিছু ওয়ার্ড দেখব অনেক ওয়ার্ড শিখব Karan, our main target is to learn new words or phrases uh, by reading all the passages from the text textbook. Okay, and after that, we will take preparation uh, on different questions uh, from the important passages. Our first task is to read through all the passages of the text. Karan, it is our help to learn English, learn among notun sentence structure, shikte, notun notun phrase words shikte. তারপরে আমরা যদি কোন কোশ্চেন সম্পর্কে আলোচনা করি সেগুলো সম্পর্কে प्रिपरेशन নি তাহলে কিন্তু আরো ইজি হয়ে যাবে তো চলো আমরা এখান থেকে নতুন নতুন ওয়ার্ড গুলোকে একটু উড়িয়ে নি ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যাজ কান্ট্রিজ ডিফার যেহেতু দেশগুলো কি ভিন্ন ভিন্ন এক এক দেশ এক এক রকম সো ডু देयर ওয়েজ অফ লাইফ এন্ড লিভিং এবং সাথে সাথে সেই দেশের মানুষের জীবনধারা এবং জীবন প্রক্রিয়া কিন্তু ভিন্ন ধরনের হয় অতএব দেশ ভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে মানুষের चाल चलन जीवन जाऊटलैंड मानुषे ले आउट नक्शा करत दियर हाउसेस तरफ बाड़ी से शतके कि भारत इंगलैंड मानुषे तरफ बाड़ी घर के डिजाइन करत মানে কেমন করে তৈরি করতে পারে কি সেটা ইন দা ফলোইং এক্সট্রাক্ট মানে এই যে উদ্ধৃতি এটা একটা লেখনী সেই লেখনীর উদ্ধৃতি থেকে কি করব ফ্রম দা ওয়ান্ডারস অফ ভিলায়েত এই ফ্রম দা ওয়ান্ডারস অফ ভিলায়েত নামে যে গল্প মানে বই রয়েছে ভিলায়েত বলতে কি বলতে যে ভিলায়েত ইজ ইংল্যান্ড ইন পারশিয়ান এই যে বলছি ফরাসি ভাষায় ভিলায়েত বলতে ইংল্যান্ড কে বুঝি আর ভিলায়েত যেহেতু ফরাসি ভাষা আর এর বাংলা ইয়া হচ্ছে বিলেত তাহলে বিলেতের চমক বা বিষয় এই বই থেকে 
নেওয়া যে উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হচ্ছে সেখানে কি করব আমরা উই গেট এন এনচ্যান্টিং পিকচার আমরা একটা আকর্ষণীয় ছবি পাবো আর কি কিসের অব দ্য পার্ক গার্ডেন্স এন্ড হাউজেস ইন লন্ডন লন্ডনে যে বাড়ি পার্ক রয়েছে বাগান রয়েছে এবং যে বাড়ি রয়েছে তার সুন্দর ছবি আমরা পাবো ইনক্লুডিং দ্য কুইন্স প্যালেস বিশেষ করে আমরা রানী মহল বা রানীর যে প্রাসাদ রয়েছে সে প্রাসাদ সহ তার পার্ক তার যে বাগান তার যে বাড়ি এই বাড়ি আকর্ষণীয় মোহনীয় ছবি আমরা এই গল্পের মধ্যে বা এই এক্সট্রাক্ট এর মধ্যে পাবো আর কি দ্য অথর অলসো মেক্স রেফারেন্স টু মেক্স রেফারেন্স টু মানে উল্লেখ করা তিনি উল্লেখ করেছেন কি সম্পর্কে বাড়িগুলো কেমন ছিল বা কেমন হতো এই বিভিন্ন সম্পর্কে কিন্তু উল্লেখ করেছেন ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই সাম অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্সেস দ্যাট দ্য অথর পয়েন্টস আউট বলছে প্যাসেজটি পড়ার পর তোমরা কি একটু চিহ্নিত করতে পারবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে কোন কোন বিষয়ে বাংলা মানে ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখিয়েছেন উল্লেখযোগ্য ডিফারেন্স সেটা কি তোমরা করতে পারবে পয়েন্ট আউট করতে পারবে নির্দেশ করতে পারবে এটা আমাদের কাছে প্রশ্ন আর কি স্টুডেন্টদের কাছে এরপর বলছে মির্জা শেখ ই তেসামুদ্দিন তাহলে মির্জা শেখ ই তেসামুদ্দিন দ্য অথর অব দ্য ট্রাভেল এই যে ট্রাভেল এটা হচ্ছে কি একটা ভ্রমণ কাহিনী ট্রাভেল মানে ভ্রমণ কাহিনী তাহলে এই ভ্রমণ কাহিনীর যিনি লেখক তিনি কি করেছে তার নাম হচ্ছে কি মির্জা শেখ তেসামুদ্দিন তিনি কি করেছেন ভিজিটেড ইংল্যান্ড তিনি সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালে ইংল্যান্ড ভিজিট করেছিলেন অ্যান্ড রেকর্ডেড হিজ এক্সপেরিয়েন্স ইন পার্সিয়ান এবং তিনি ফরাসি ভাষায় তার যে অভিজ্ঞতা এক্সপেরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞতা সেগুলোকে তিনি রেকর্ড করেছিলেন বা লেখনিবদ্ধ করেছিলেন লেখার মাধ্যমে তিনি সেগুলোকে গুছিয়ে রেখেছিলেন আর কি ঠিক আছে তো ভারতের যে সরকারি ভাষা অফিসিয়াল ভাষা সেটা ছিল কি ফরাসি আর ফরাসি ভাষাতেই তিনি মির্জা শেখ তিনি যে ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করেছিলেন তার যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন সেগুলোকে তিনি লিখে রেখেছেন দ্য বুক অরিজিনাল নাম এটা হচ্ছিল কোন ভাষায় ফরাসি ভাষায় সেটাকে আবার ট্রান্সলেট করা হয়েছিল বাংলাতে মরহুম লেট মানে মরহুম মৃত ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে মরহুম অধ্যাপক এ বি এম হাবিবুল্লাহ এটাকে এটা তিনি বাংলাতে ট্রান্সলেট করেছিলেন এই গল্পটাকে তারপরে আবার ডক্টর কাইসার হক প্রফেসর অফ ইংলিশ অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংলিশের প্রফেসর অ্যান্ড আ পয়েট এবং কবি তিনি এই বইটাকে কি করলেন বাংলা থেকে ট্রান্সলেটেড দ্য বুক ইন টু ইংলিশ এবং নাম দেন কি দ্য ওয়ান্ডার্স অফ ভিলাই তাহলে ওয়ান্ডার্স অফ ভিলাই যে বই সেটা হচ্ছে ইংলিশ ভার্সনে আর বাংলা হচ্ছে বিলেতের বিষয় আর এই বিলেতের বিষয়ের যে অরিজিনাল নাম সেটা হচ্ছে কি তিনজন ব্যক্তির নাম পাচ্ছি মেইন রাইটার হচ্ছে মির্জা শেখ ই তেজামুদ্দিন এটাকে বাংলায় ট্রান্সফার করেছিলেন প্রফেসর এ বি এ এম হাবিবুল্লাহ এবং তারপর বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সফার করেছিলেন ডক্টর কাহিসার হক ইনিও প্রফেসর অফ ইংলিশ অ্যাট ঢাকা ইউনিভার্সিটি তাহলে এইভাবে দেখো এক ভাষার একটা ট্রাভেল বা ভ্রমণ কাহিনীকে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ট্রান্সফার করে ট্রান্সলেটেড করে বঙ্গানুবাদ করে বা অনুবাদ করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে তাহলে এভাবে কিন্তু আমরা বিভিন্ন বর্ণনা কাহিনী পেতে পারি বিভিন্ন ভাষাতে তাই স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা এখানকার ওয়ার্ড গুলো জেনেছো এবং এই গল্প সম্পর্কে যে ইন্ট্রোডাকশন সেটা তোমরা জানতে পেরেছো চলো এবার আমরা মূল প্যাসেজটি পড়ে নিই মূল প্যাসেজ আমরা নতুন নতুন বেশ কিছু ওয়ার্ড পাবো আমরা ধীরে ধীরে পড়বো অবশ্যই তোমরা ওয়ার্ড গুলো লিখে রাখবে দা এক্সটেরিয়র অব দ্য কিংস প্যালেস কিংস প্যালেস মানে কি রাজপ্রাসাদ মানে রাজার প্রাসাদ বা রাজমহল তাহলে হচ্ছে রাজপ্রাসাদের এক্সটেরিয়র এক্সটেরিয়র মানে কি বাইরের অংশ বা বাহ্যিক অংশ বা বহির অংশ ইজ নাই দার ম্যাগনিফিসেন্ট নর বিউটিফুল তাহলে রাজমহল বা রাজপ্রাসাদের যে বহিরাংশ সেটা না চমকপ্রদ 
না সুন্দর মানে না আকর্ষণীয় না সুন্দর তাতে কি হচ্ছে দা আউটার ওয়ালস বাইরের যে দেয়াল আর নট ইভেন প্লাস্টার্ড সেগুলোকে কিন্তু প্লাস্টার্ডও করা হয়নি মানে সিমেন্ট দিয়ে আমরা যে বাইরের অবয়বটাকে ঢেকে দিই সেটাকে প্লাস্টার করে ঢেকেও দেওয়া হয়নি ইট কুড ইজিলি বি পাসড অফ এই যেখানে পাস অফ মানে চালিয়ে নেওয়া কোনো কিছু বলে মেনে নেওয়া আর কি তাই বলছি ইট কুড ইজিলি বি পাসড অফ এটা সহজেই মানিয়ে নেওয়া বা চালিয়ে নেওয়া যাবে কি হিসাবে as the multi storied residence of a merchant of benares je benares er ekjon sodagor ba byabshayir bahutol abashik bhavon hisabe chaliye newa jete pare tale eta rajprasad kintu rajprasad bole mone hocche na mone hocche jano kono byabshayir ekta bahutol bhavon abashik ar ki ba basha boshobasher jayga ei bhabe tale অনেকটা আকর্ষণীয় নয় রাজপ্রাসাদের যে বাহিরের অংশ সেটার কথা বলা হচ্ছে এই শহরের যত অট্টালিকা রয়েছে ম্যানশন মানে অট্টালিকা সবগুলোই কি এই ধরনের অব দিস শর্ট মানে এই একই রকমের বা এই ধরনের বাট দ্য কুইন্স প্যালেস কিন্তু রানীর যে প্রাসাদ বা রানী মহল ইজ ভেরি হ্যান্ডসাম খুবই সুন্দর আকর্ষণীয় I was told আমাকে বলা হয়েছিল হাউভার যাই হোক আমাকে বলা হয়েছিল দ্যাট দা ইন্টেরিয়র অফ দা কিংস প্যালেস ইজ ভেরি এলিগ্যান্ট তবে এই যে রাজার যে প্রাসাদের বাইরের বর্ণনা করা হলো যেটা আকর্ষণীয় নাই সে রাজার প্রাসাদের ভিতরের অংশ ইন্টেরিয়র মানে ভিতরের অংশ কিন্তু খুবই চমকপ্রদ আকর্ষণীয় এবং রুচিসম্মত অ্যান্ড দ্য সুটস অফ দ্য রুমস অ্যান্ড চেম্বার্স অফ দ্য হারেম হারেম মানে হচ্ছে অন্দর মহল ভিতরের যে রুম গুলো বলছে তাহলে অন্দর মহলের যে কক্ষ এবং যে চেম্বার রয়েছে চেম্বার মানে আমরা কি বুঝবো ওখানে আমরা ঠিক ওই কামরা বুঝবো তাহলে কক্ষ বা কামরা গুলোর যে সাজসজ্জা সুটস মানে আমরা বুঝবো হচ্ছে সাজসজ্জা এইগুলো ডিজাইন কি হচ্ছে আর পেইন্টেড অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ ভার্ডি গ্রিস ভার্ডি গ্রি বলা হচ্ছে ভার্ডি গ্রি মানে হচ্ছে তামার তৈরি খুব আকর্ষণীয় যে কারুকার্য তার মানে যে রাজার প্রাসাদের যে বাহিরা বাহিরের আবরণ বা বহিরাংশ সেটা আকর্ষণীয় না হলেও এর ভিতরের অংশ কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় কারণ এই প্রাসাদের যে অন্দর মহল রয়েছে তার যে কক্ষ রয়েছে তার যে চেম্বার মানে যে কামরা গুলো রয়েছে সেগুলো আসলে খুবই আকর্ষণীয় অ্যাট্রাকটিভ আকর্ষণীয় তামার কারুকার্য দ্বারা আসলে পেইন্টেড করা বা রঞ্জিত করা ঠিক আছে এইটুকু হলো রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন বর্ণনা তবে এখানে বলা হচ্ছে কুইন্স প্যালেসটা আসলে খুবই হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম হ্যাঁ হ্যান্ডসাম নয় ওরা বলবো হ্যান্ডসাম এরপর চলে আসি পরবর্তী প্যারাগ্রাফে দ্য কিংস গার্ডেন হুইস ইস আউটসাইড দ্য সিটি ইজ ভেরি ওল্ড তবে বলা হচ্ছে শহরের বাইরে আউটসাইড শহরের বাইরে অবস্থিত রাজার যে বাগান ঠিক আছে না সেটা কিন্তু খুবই পুরনো It has pleasant walks, lawns, and neatly arranged beds of various shapes, triangles, squares, hexagons, octagons. That means, it is called a bagan. So, the bagan is called a pleasant walk. It is called a monorom pie hot pot. Walks means that we call a pie hot pot. Lawns, lawn means that we call a pie hot pot. পায়ে হাটা রাস্তার সাথে সাথে যে গলি রাস্তা গুলো রয়েছে সেগুলো কি বলবো লন অ্যান্ড নিটলি অ্যারেঞ্জ বেড এবং খুবই সুন্দর ভাবে সজ্জিত যে বিচ এখানে বেড মানে আমরা আবার সবার জন্য যে বিছানা তা বুঝবো না বরং বেড বলতে আমরা জানি যে বাগানে যে আমরা বিভিন্ন শাক সবজি যখন রোপণ বপন করি বুনি বা বীজ দিই তখন যে বেড মতো তৈরি করি আমরা আলাদা আলাদা সেপারেট সেটাকে বলে হচ্ছে বেডস তাহলে বেড বলতে আমরা বীজ তলাকে বুঝবো তাহলে বলছে যে এবং এখানে রয়েছে বিভিন্ন আকৃতির বীজ তলা আকৃতি গুলো কেমন হতে পারে ত্রিভুজ আকৃতির হতে পারে বর্গাকৃতির হতে পারে সরভুজ আকৃতির অথবা হতে পারে অষ্টভুজ আকৃতি তাহলে এই জন্য বিভিন্ন আকৃতির বিভিন্ন বেড রয়েছে খুবই সুন্দর ভাবে সজ্জিত তাহলে বাগানটা রয়েছে কি মনোরম হাঁটার পথ লন এবং খুবই সুন্দর ভাবে বিভিন্ন আকৃতির সজ্জিত যে বেড বা বীজ তলা These are planted with varieties of flowers. Are these bed gulo? These bolte these bed gulo ke bojana hoche. Ebong ei bed gulo te ropito kora ache ba lagano royeche. Bibhinno dhoroner fuler, shobuj gacher ebong bibhinno dhoroner foler gach ar ki. 
হ্যাঁ ফুল গাছ সবুজ গাছ বা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ এখানে লাগানো রয়েছে গুজবেরিটা কেমন আমরা একটু ইন্টারনেট থেকে দেখে আসি পিসফল কেমন পিয়ার কেমন ফিলভার্ড কেমন আমরা একটু আহ ইন্টারনেটে দেখে নি তাহলে আমাদের কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে ফলগুলো কেমন ওকে এই যে আমরা চলে এসেছি আমরা প্রথমে দেখব হচ্ছে গুজবেরি ফুলটা ফলটা কেমন এই যে যেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে আমলকি ওকে এই হচ্ছে গুজবেরি তারপরে আমরা পরবর্তী ফলটার নাম কি দেখেছি পিসফল পিসফল সম্পর্কে কিন্তু আমরা অলরেডি আমাদের একটা প্যাসেজে পড়েছি লাঞ্চনে সেখানে আমরা দেখি একটু পিসফল গুলো কেমন এটা হচ্ছে পিস ফ্রুট ওকে আপেলের মতো দেখতে তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে পিসের পর হচ্ছে পিয়ার এই যে নাশপাতি যাকে আমরা বলছি কি নাশপাতি তাহলে আমরা দেখলাম হচ্ছে অ্যাপেল গুজবেরি পিস তারপরে পেলাম হচ্ছে এখানে পিয়ার যেটা বলছি নাশপাতি তারপরে আমরা যাব হচ্ছে এখানে জানতে ফিলবার্ড এই যে দেখো এই হচ্ছে ফিলবার্ড ফ্রুট বা আমরা বলছি বাদাম তাহলে এই বিভিন্ন ধরনের ফল গাছ কিন্তু ওখানে লাগানো রয়েছে আমরা আবার চলে যাই আমাদের মূল টেক্সটে তাহলে আমরা কি পেলাম এখানে অ্যাপেল গুজবেরি পিস পিয়ার ফিলবার্ড তাহলে এই ফলগুলোর নাম কিন্তু অলরেডি আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে তাহলে গুজবেরি বলতে আমরা আমলকিকে বুঝছি পিস তো আমরা বললাম পিস ফল যেটা পিয়ার মানে নাশপাতি এবং তারপর হচ্ছে ফিলবার্ট যেটা হচ্ছে বাদাম জাতীয় যে আমরা ফ্রুট সেটাকে বলছি তাহলে এই ধরনের গাছ রয়েছে কোথায় ওই বাগানে তাহলে বাগানে লাগানো রয়েছে ফুলের গাছ বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটিস অফ ফ্লাওয়ার্স গ্রিন প্লান্ট সবুজ গাছ অ্যান্ড ফ্রুট ট্রিজ সাসেস অ্যাপেল গুজবেরি পিস পিয়ার ফিলবার্ট এটসেট্রা এছাড়া বলছি দ্য গার্ডেন অলসো ইউজ এজ আ স্পেশাল মেথড টু গ্রো ইন্ডিয়ান ফ্রুটস তবে ইংল্যান্ডের কথা বলা হচ্ছে যেহেতু তাহলে ওই ওই বাগানে আবার ভারতীয় যে ফল সেইগুলোকে উৎপাদন করার জন্য গ্রো মানে উৎপাদন করার জন্য কিন্তু একটা বিশেষ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এখন ফ্রুটস গুলো কেমন ফ্রুটস লাইক দা মাস্ক মেলন ওয়াটার মেলন কিউকাম্বার অরেঞ্জ ফমা গ্রানেট অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফ্লাওয়ার্স লাইক দা রোজ হেনা ম্যারিগোল্ড চিবার ক্লোজ অ্যান্ড কক্সকম ফ্লাওয়ার তাহলে যেহেতু এগুলো আমাদের ফল তাহলে আমরা সহজে চিনতে পারবো তাহলে হচ্ছে প্রথমে বললাম হচ্ছে মাস্ক মেলন মাস্ক মেলন মানে হচ্ছে বাঙ্গি জাতীয় যে ফল তারপর বলছে ওয়াটার মেলন তরমুজ কিউকাম্বার শশা অরেঞ্জ কমলা ফমা গ্রানেট ডালিম এই জাতীয় ফলগুলো তৈরি করার জন্য উৎপাদন করার জন্য অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ফ্লাওয়ার্স এবং ভারতীয় যে ফুল যেমন হচ্ছে রোজ গোলাপ হেনা মানে মেহেদি ম্যারি গোল্ড গাদা টিভার রোজ টিভার রোজ মানে হচ্ছে আমরা জানি রজনীগন্ধা অ্যান্ড দ্য কক্স কম ফ্লাওয়ার এবং হচ্ছে মোরগ ফুল যেটা বলে কক্স কম মানে হচ্ছে মোরগ ফুল তাহলে এই জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় ফুল এবং ফল উৎপাদন করার জন্য এই ইংল্যান্ডের এই রানীর বাগানে মানে রাজার যে বাগান রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে বলা যায় তবে স্পেশাল মেথড একটা বিশেষ পদ্ধতি মোটামুটি এখানে ব্যবহার করছে তাহলে পদ্ধতিটা কেমন আমরা পরে জেনে নিব কেমন এখানে সেটা বলছে এবার চলে আসি সেই পদ্ধতিটা কি দ্য কোল্ড ওয়েদার ইন ইউরোপ ইউরোপের যে ঠান্ডা আবহাওয়া ডাজ নট এলাউ ওয়ান টু গ্রো একজনকে জন্মাতে দেয় না বা জন্মগ্রহণ সহজে করে না কি কি ইন্ডিয়ান ফ্রুটস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স ইন দা ওপেন মানে উন্মুক্ত অবস্থায় তাহলে উন্মুক্ত অবস্থায় ভারতীয় যে ফল এবং ফুল সেগুলো সহজে একজন উৎপাদন করতে পারে না কিসের কারণে ইউরোপের এই ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণ আর স্পেশাল কাইন্ড অফ হাউজ ইজ কনস্ট্রাকটেড ফর দা পার্পাস অতএব এই উদ্দেশ্যে কি করা হচ্ছে এই ফল বা ফুল উৎপাদনের জন্য একটা বিশেষ ধরনের 
বাড়ি তৈরি করা হয় স্পেশাল কাইন্ড অফ হাউস থ্রি সাইড অফ হুইস হুইস মানে বাড়ি যে বাড়ির তিন সাইড মানে তিন দিকে কি করা হয় আর অফ বিক্স সেগুলো হচ্ছে ইট দিয়ে তৈরি করা হয় তার মানে এই বাড়ির তিন দিক হচ্ছে ইটের তৈরি হোয়েল দা ফোর্থ অর্থাৎ চতুর্থ সাইডটি হুইস ফেস এর সাউথ যেটা দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে মানে দক্ষিণ দিকের যে সাইড সেটা কি ইজ মেড অফ গ্লাস প্লেট গ্লাসের তৈরি যে প্লেট সেগুলো দিয়ে তৈরি দ্যাট মানে গ্লাস প্লেট কিপ আউট দা কোল্ড এয়ার তাহলে কোল্ড এয়ার কে বাইরে রাখে ভিতরে ঢুকতে দেয় না কিপ আউট মানে বাইরে রাখা তার মানে ঠান্ডা আবহাওয়াকে এই গ্লাস প্লেট ভিতরে ঢুকতে দেয় না বরং বাইরে রাখে কিন্তু ঢুকতে দেয় বাট লেট ইন দা সান রেস কিন্তু সূর্যের আলোকে ঢুকতে দেয় তার মানে আমরা বুঝলাম বাড়িটা কেমন তাহলে চার সাইড এর কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে বলা হচ্ছে যে বাড়ির তিন সাইড ইটের তৈরি কিন্তু দক্ষিণ সাইডটা হচ্ছে তৈরি হচ্ছে গ্লাস প্লেট যে গ্লাস প্লেট কি করে সূর্য রশ্মি ভিতরে প্রবেশ করতে দিলেও যে ঠান্ডা বাতাস সেটাকে বাহিরে রাখে বা ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না ইন দা কোল্ড সিজন স্টোভস আর লিট ইন দা হাউস ফর হিট আর তাপের জন্য কি করা হয় এই বাড়ির মধ্যে চুলা জ্বালিয়ে রাখা হয় স্টোভ মানে চুলা চুলা জ্বালিয়ে রাখা হয় কখন ঠান্ডা ঋতুতে কোল্ড সিজন ঠান্ডা ঋতুতে অ্যান্ড ফ্রুট অ্যান্ড ফ্লাওয়ার সিডস আর শোন ইন ট্রাফ ফিল্ড উইথ মোল্ড মোল্ডস মনে হচ্ছে মাটি এবং মাটি দিয়ে পূর্ণ করা পাত্রে তখন কি করা হয় এই ফল এবং ফুলের যে বীজ সেগুলোকে বোনা হয় দ্য হিট অফ দ্য স্টোভ অতএব ওই যে ঠান্ডার জন্য যে তাপ তৈরি করতে যে স্টোভ বা চুলা জ্বালানো হয় সেই চুলার যে তাপ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ম অফ দ্য সানলাইট এবং সূর্য রশির বা সূর্যের আলোর যে উষ্ণতা এই দুটা মিলে কি হয় কম্বাইন একত্রে কি করে কম্বাইন টু এইড সাহায্য করে একত্রে কিসে দ্য গ্রোথ অফ ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টস অতএব ভারতীয় এই যে গাছ এই যে ফল বা ফুলের যে গাছ এগুলোকে জন্মাতে একত্রে ওই স্টবের তাপ মানে চুলার তাপ এবং সূর্যাস্তের যে উষ্ণতা এই সূর্যের উষ্ণতা এই দুটা মিলে কিন্তু এই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টস গুলোকে উৎপাদনে সাহায্য করে ইউরোপিয়ান গার্ডেনার্স অতএব যে ইউরোপিয়ান যে গার্ডেনার রয়েছে যারা মালি রয়েছে কি করে গ্রো ইস্টার্ন ফ্রুটস অতএব তারা এই যে প্রাচ্যের মানে এই যে পূর্ব সাইডের মানে ভারতীয় যে ফল রয়েছে তারা কি করে গ্রো করে ইন দিস ম্যানার এইভাবেই তৈরি করে অ্যান্ড মেক আ ভেরি গুড প্রফিট এবং এভাবে তারা কিন্তু বেশ লাভ করে কারণ চার্জিং মানে চার্জ মানে এখানে দাম ধরা কারণ তারা দাম ধরে কি অ্যাজ ম্যাচ অ্যাজ ফাইভ রুপিস ফর আ পমা গ্রানেট একটা ডালিমের জন্য তারা পাঁচ রুপি নেয় অ্যান্ড থ্রি ফর আ মাস্ক মেলন এবং একটি বাঙ্গির জন্য নেয় তিন রুপি তার মানে ডালিমের জন্য পাঁচ রুপি মতো এবং বাঙ্গির জন্য তিন রুপির মতো টাকা বা রুপি বা মানি নিয়ে অর্থ নিয়ে তারা বেশ লাভবান হয় ইউরোপিয়ান গার্ডেনাররা বা বাগান করে যারা তারা তাহলে এইভাবে ইউরোপিয়ানরা কি করে বিভিন্ন ভাবে ভারতীয় ফল মূল গুলোকে বা ফুল গুলোকে উৎপাদন করে তাহলে এখানে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তার বিষয়টা আমরা বুঝলাম তাহলে কিংস যে গার্ডেন সে গার্ডেনটা আসলে এত সুন্দর কেন তার বিষয়টা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে ইউরোপিয়ান ফ্রুটস বা মানে হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স তৈরি করার পাশাপাশি তারা ভারতীয় যে সকল ফুল ফল রয়েছে সেগুলো তারা উৎপাদন করে এই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে চলে এবার আমরা আবার ফিরে যাই আমাদের সেই বাগানের চেহারার দিকে ওকে দা ট্রিজ অ্যালং দা ওয়াক্স ওয়াক্স মানে এখানে কি পায়ে হাঁটা রাস্তা তাহলে পায়ে হাঁটা রাস্তার অ্যালং বরাবর যে গাছ রয়েছে মানে দুই সাইডে ট্রিজ গাছ রয়েছে ইন দা কিংস গার্ডেন এই রাজ বাগানের রাজার বাগানের এই পার্শ পায়ে হাঁটা রাস্তার বরাবর দুই পাশ বরাবর যে রাস্তার মানে গাছ রয়েছে সেগুলো কি হচ্ছে আর অ্যারেঞ্জড ভেরি টেস্টফুলি খুবই রুচিপূর্ণ ভাবে এগুলোকে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে বা সজ্জিত করা হয়েছে বাই কাটিং দা ব্রাঞ্চেস অতএ ম্যানি অফ দেম তাহলে এই গাছগুলোর বলছে এই অনেক গাছগুলোর ডালপালা ছেটে কাটিং মানে ছেটে হ্যাভ বিন শেপ তাদেরকে একটা রূপ দেওয়া হয়েছে কিসের রূপ ইন্টু হিউম্যান ফর্মস তার মানে যে এই যে রাস্তার দুই পাশে পায়ে হাঁটার রাস্তার দুই পাশে বা পথের দুই পাশে যে গাছগুলো রয়েছে এই গাছগুলোকে কেটে হিউম্যান ফর্মস মানে মানব আকৃতি দেওয়া হয়েছে সো দ্যাট যাতে করে এট নাইট রাতের বেলায় ওয়ান মে মিস্টেক দেম ফর রিয়েল পিপল তাহলে এমন ভাবে এগুলোকে ডিজাইন করা হয়েছে বা শেপ দেওয়া হয়েছে যে একজন রাতের বেলায় এগুলোকে সত্যিকারের মানুষ বলে ভুল করতে পারে ইট টেক্স ম্যানি ডেজ তবে অফ ওয়ার্ক টু টেইলার দা ট্রিজ বলছে এইগুলোকে টেলার নাকি ছাটা কাটা 
তাহলে ইনটু দিস শেপ তাহলে টেইলর টেইলর দা ট্রিস ইনটু দিস শেপ মানে গাছগুলোকে ছেটে এই রূপে আকার দিতে আসলে অনেক দিনের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে বা হয় আর কি তেই হলো এই প্যারাগ্রাফের मीनिंग টেইলর মানে কি এগুলোকে ছাটা শাখা পোশাকা কেটে বিভিন্ন ভাবে যে আমরা সৌন্দর্য নিয়ে আসি তাকে বলা হচ্ছে টেইলর করা হ্যাঁ আর শেষ মানে আকৃতি মিস্টেক তো আমরা বুঝলামই তাহলে এই হচ্ছে এই প্যারাগ্রাফের मीनिंगটা এরপর আমরা চলে যাই কুইন্স প্যালেস এর মধ্যে কি অবস্থা দা রোড ইন ফ্রন্ট অফ দা কুইন্স প্যালেস ইজ ভেরি ব্রড এন্ড চার্মিং তবে বলা হচ্ছে রানীর প্রাসাদের সামনের যে রাস্তা সেটা খুবই চওড়া ব্রড মানে কি চওড়া এন্ড চার্মিং এবং খুবই মোহনীয় বা আকর্ষণীয় অন ওয়ান সাইড ইজ দা প্যালেস এই রাস্তার এক সাইডে রয়েছে প্রাসাদটি অন দা अदर অন্য দিকে অন্য সাইডে রয়েছে আ পন্ড একটা পুকুর হুইচ ইজ পার্ট অফ আ পার্ক যে পুকুরটা হচ্ছে একটি পার্কের অংশ এই এ পার্ক ইউজ করা হয়েছে কিন্তু ওই রাজার যে পার্ক সেটার কথা কিন্তু এখানে বলা হয়নি there are kept in the park oi park e ki kora hoy horin rakha hoy and the walks in it are ei park er moddhe je paye hata rasta royeche poth royeche shegulo ki kora chalo lined with shady uh, walnut trees walnut trees diye shady mane chhaya ghano ba chhaya chhonno mane chhay abrito emon walnut trees diye line kore ei রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ করা হয়েছে মানে আর লাইন করা মানে কি সারিবদ্ধ করে লাগানো হয়েছে এমনটা বোঝাচ্ছে এখন ওয়ালনাট ট্রিজ কেমন আমরা চলো একটু দেখে আসি যাতে আমরা এটাকে বুঝতে পারি এখানে কোন ওয়ার্ড ওয়ার্ডটা কোন গাছকে নির্দেশ করছে তাহলে ওয়ালনাট ডব্লিউ এ এল এন ইউ টি ওকে এই যে দেখো এটা হচ্ছে সামনে যে পার্ক রয়েছে সেই পার্কের যে পার্শ্ব রাস্তা পায়ে হাঁটা রাস্তা রয়েছে সেই রাস্তার দুই পাশে কিন্তু এই জাতীয় গাছ সারিবদ্ধ ভাবে লাগানো হয়েছে তাহলে আমরা মূল প্যাচে চলে যাই এবার বলছে অন সানডেজ কি হচ্ছে রবিবারের দিন বিশেষ করে ইংল্যান্ডে হচ্ছে হলিডে এই দিনগুলোতে মেন অ্যান্ড উইমেন ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং রিচ অ্যান্ড পোর নেটিভ অ্যান্ড ফরেনার্স তার মানে কি নারী পুরুষ বৃদ্ধ যুব ধনী গরিব দেশি বিদেশি সকল শ্রেণীর মানুষ কি করে অল কাম হেয়ার টু স্ট্রল স্ট্রল মানে কি মৃদু পায়ে আরামে হেঁটে বেড়ানো অ্যান্ড অ্যামিউজ ডেম সেল এবং এভাবে মজা করার জন্য তাহলে দর্শনার্থীতা এখানে আসে বিভিন্ন বয়সের দর্শনার্থী এখানে হাঁটতে আসে বা হচ্ছে মজা করতে আসে বা আনন্দ করতে আসে ইন দিস ডিলাইটফুল সারাউন্ডিং আর এই যে এত আনন্দপূর্ণ পরিবেশ আনন্দ ঘন পরিবেশ ডিলাইটফুল মানে আনন্দ ঘন পরি আনন্দ ঘন আর সারাউন্ডিং মানে পরিবেশ তাহলে এই আনন্দ ঘন পরিবেশে আ হেভি হার্ট দুঃখ ভারাক্রান্ত হেভি হার্ট মানে দুঃখ ভারাক্রান্ত একটা হৃদয়ও ইজ অটোমেটিকলি লাইটেন্ড এমনি এমনি আপনা আপনি কি হয়ে যাবে হালকা হয়ে যাবে মানে সুস্থ হয়ে যাবে তারা দুঃখ থাকবে না দুঃখ যেন এমনি চলে যাবে কার্টিজেন্স বলতে কি বোঝে আমরা একটু এটা দেখে নিব কার্টিজেন্স ওয়ার্ডটা আমরা একটু ইন্টারনেট থেকে দেখে নিই দেখো কার্টিজেন্স বলতে আমরা ধরনের নারীদেরকে বুঝবো ঠিক আছে যাদেরকে বলছে বারাঙ্গনা বারাঙ্গনা বলতে আমরা ঠিক বাংলাতে যেগুলোকে বলে থাকি হচ্ছে পতিতা বা হচ্ছে বেশ্যা এই জাতীয় মহিলাদেরকে আমরা বুঝবো তাহলে এদেরকে বলা হচ্ছে কাচেজেন্স বা কাচেজেন্স যেভাবে আমরা বলি না কেন তাহলে এটা আমরা দেখলাম এরপর আমরা মূল প্যাসেজে চলে যাই তাহলে বলা হচ্ছে মানে কি মৃদু পায়ে হেঁটে চলা বা মন্থর গতিতে হেঁটে চলছে এমন তাহলে এখানে সানটারিং কাটিজেন্স উইথ লিসাম ফিগার্স অ্যান্ড এমোরাস মেইডেন্স উইথ দ্য ফেসেস অফ হুরিস এবং হুরিয়ার মতো 
with the faces of hoodies মানে কি হুরের মতো দেখতে amorous মানে লাশময়ী maidens মানে হচ্ছে কুমারী যে নারীরা তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে এখানে একদিকে বোঝানো হচ্ছে courtesans with lissom figures and amorous maidens with the faces of hoodies এরা কি করে যখন হেঁটে বেড়াই তাই বলা হচ্ছে সান্টারিং মানে কি মৃদু পায়ে মন্থর গতিতে হেঁটে বেড়ানো তাহলে এই যে সুন্দর নারীরা যখন কি করে এই বাগানে মন্থর গতিতে ধীরে সুস্থে আরামে যখন হেঁটে বেড়াই তখন এই পুরো পরিবেশটা কি করে স্প্রেড আ হেভেনলি অরা অরা মানে হচ্ছে আভা তখন এখানে কি এই বাগানে ছড়িয়ে পড়ে একটা স্বর্গীয় যেমন আভা ছড়িয়ে পড়ে আর কি অ্যান্ড দা ভিজিটার সোল এবং দর্শনার্থীদের আত্মা বিকামস আ ফ্লাওয়ারিং গার্ডেন যেন একটি পুষ্প কাননে রূপান্তরিত হয় ফ্লাওয়ারিং গার্ডেন মানে কি পুষ্প কানন তাহলে পুষ্পিত কাননে রূপান্তরিত হয় কাদের ভিজিটার সোল দর্শনার্থীদের যে আত্মা বা হৃদয় তা তাহলে এইভাবে কিন্তু আসলে কিংস কুইন্স প্যালেস এর সামনে যে পার্ক রয়েছে সেই পার্কটার কিন্তু আকর্ষণীয় যে পরিস্থিতি বা সৌন্দর্য সেটাই কিন্তু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলে আমরা এখানে বেশ কিছু নতুন ওয়ার্ড পেয়েছি যেমন ওলনা ট্রিজ আমরা পেয়েছি তারপরে হচ্ছে সানচারিং মানে হচ্ছে মন্থর গতিতে হেঁটে চলা বা আস্তে আস্তে হেঁটে চলা কার্টিজেন্স মানে হচ্ছে বারাঙ্গনা লেসাম ফিগার্স মানে হচ্ছে আকর্ষণীয় যে আকৃতি বা গঠন এমোরাস মানে হচ্ছে লাশময়ী মেইডেন্স মানে হচ্ছে কুমারী হরিস মানে তো আমরা জানি হুর পরি বা এরকম কিছু আমরা বুঝি অরা মানে হচ্ছে আভা তাহলে স্বর্গীয় আভা কি করে স্প্রেড ছড়িয়ে দেয় এই কথা আমরা এখানে বুঝতে পারলাম এরপর চলো আমরা পরবর্তী প্যারাগ্রাফে চলে যাই দিস ফেরি ফেস রেভিশার্স অব দ্য হার্ট মুভ উইথ আ থাউজেন্ড ব্ল্যান্ডিসমেন্টস অ্যান্ড ককেট্রিস এই যে দিস ফেয়ারি ফেস রেভিশার্স অব দ্য হার্ট তাহলে ফেয়ারি ফেস মানে এই যে সুন্দর নারীদের কথা বলা হচ্ছে এই সুন্দর নারীরা যাদেরকে কি বলা হচ্ছে রেভিশার্স অব দ্য হার্ট তারা হচ্ছে কি হৃদয়ের আকর্ষ হৃদয় গ্রাহী আর কি যারা হৃদয়কে সহজে আকর্ষণ করে রেভিশ করে ঠিক আছে না হৃদয়কে যারা সহজে কেড়ে নেয় তাহলে হৃদয় কেড়ে নেওয়ার মতো এই যে সুন্দর ফেস্ট আকর্ষণীয় যে সকল পরির মতো দেখতে যে নারীরা তার কি করে মুখ চলাচল করে উইথ আ থাউজেন্ড ব্ল্যান্ডিসমেন্ট অ্যান্ড ককেট্রিস ব্ল্যান্ডিসমেন্ট মানে হচ্ছে এত সামতকারী যারা সুন্দর যে প্রণী প্রার্থী তারা সবসময় প্রেমে তাদের সাথে প্রেম করার জন্য সবসময় তো সামোদে ব্যস্ত এরকম ব্যক্তিরা অ্যান্ড ককেট্রিস এবং ককেট্রিস মনে হচ্ছে প্রেম প্রণয়ী যারা প্রেম নিবেদন বা আবেদন করে এই ধরনের হাজারো মানুষ তাদের আশেপাশে কি করে ঘোরাফেরা করে এবং বলা হচ্ছে তখন কি হয় দা আর্থ ইস ট্রান্সফর্ম ইন টু প্যারাডাইস তখন যেন এই পৃথিবীটা একটা স্বর্গের রূপ ধারণ করে অ্যান্ড হেভেন ইটস সেলফ এবং স্বর্গ নিজেই যেন হ্যাংস ডাউন মাথা নত করে এই যে ইটস হেড তার মাথা নত করে কি সেই সেম লজ্জায় অ্যাট সিং সাজ বিউটি এত সুন্দর দেখে হ্যাঁ এই যে পুরো পরিবেশের যে সৌন্দর্য এই সৌন্দর্যটা দেখে যেন পুরো স্বর্গ নিজেই ওর লজ্জায় ওর মাথা নত করে তাই লেখক বলছে অনিচ্ছাকিত ভাবে স্বাভাবিক ভাবে হ্যাঁ আমি কি করে উঠলাম বিশ্বে চিৎকার করে উঠলাম ইফ দেয়ার ইজ আ হেভেন অন দা ফেস অব দা আর্থ যে পৃথিবীতে যদি কোন স্বর্গ থেকেই থাকে তিনি যখন এই জায়গাটা ভ্রমণ করে দেখলেন প্রথম তখন তার কাছে মনে হলো যেন পৃথিবীর বুকে এটি একটি স্বর্গ হম তাহলে স্বর্গের রূপ দিচ্ছে কি এই যে বিভিন্ন পরিস্থিতি এরপর চলে আসি পরবর্তী প্যারাগ্রাফে Brick buildings in Bengal have rooms with high ceiling and large doors and windows. Well, say, Banglar, the eater to the body gulo, building gulo, dalan gulo, shagular thake ki, uchu ceiling, even boro boro doro jai, even janala. Even shay dhorne room thake ar ki. Jai room gulo thake, kakko gulo ki, uchu chhat, mani ceiling jeta thake, even tasha teru eche boro boro doro jai, even janala. So that there is a soothing current of air in hot weather. যাতে উষ্ণ আবহাওয়ায় গরম আবহাওয়ায় ঘরের ভিতর যাতে একটা কি থাকে সুদিন মানে কি খুবই মনোরম একটা বাতাসের প্রবাহ যেন থাকে আরামদায়ক যেন একটা বাতাসের প্রবাহ রুমের ভিতরে থাকে 
কিন্তু বলা হচ্ছে ইট ইস এক্স্যাক্টলি অপোজিট ইন ইউরোপ কিন্তু ইউরোপে এর পূর্ণ পুরো ভিন্ন একটা ব্যাপার দেয়ার ইজ এক্সট্রিম কোল্ড এই যে ঠান্ডা শীতের সময় আমরা যে দেখছি চারপাশে এত ঠান্ডা যে কি হয় চারিদিকে কি থাকে ফ্রস্ট এন্ড স্নো ফ্রস্ট বলতে আমরা কি বুঝবো এখানে ফ্রস্ট বলতে আমরা বুঝবো হচ্ছে বরফ স্নো মানে তুষার দেখো আমরা যে বরফ পরে তুষার জমে যাচ্ছে পুরো আমরা যদি দেখি এখন বর্তমানে এখানে কি হচ্ছে দা সিলিং আর লো অতএব ছাদ গুলো কি নিচু আর কি সিলিং গুলো হচ্ছে নিচু फ्लैट बा समतल कूरोपर बाड़ी गुरु छाद से समतल नई द रूफ आर नट फ्लैट लाइक द रूफ अब ब्रिक विल्डिंग इन इंडिया भारतीय অঞ্চলে বা ভারতীয় উপমহাদেশের যে মিটার তৈরি বাড়ি রয়েছে তার বাড়ির যে ছাদ গুলো যেমন সমতল এখানকার ছাদ গুলো বাড়ির ছাদ গুলো কিন্তু ততটা সমতল নয় কারণ কি বলা হচ্ছে উডেন বিমস এন্ড প্ল্যাং ইউজ টু বিল্ড দা ফ্রেম অফ দা রুপ ইন দা শেপ অফ আ ক্যামেল হাম ক্যামেল সাপ মানে কি উটের পিঠের উপরে যেমন একটা কুজো থাকে না ওই কুজোর মতো করতে মানে ওই ধরনের শেপ দিতে কি করা হয় ইটের তৈরি যে বিম এবং প্ল্যাং তক্তা এবং যে কাঠ চওড়া এগুলো কি করা হয় এই ধরনের ফ্রেম তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় তাহলে চলো আমরা একটু ইউরোপিয়ান বিল্ডিং গুলো একটু দেখে আসি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে কি কি ওয়ার্ড আসলে ব্যবহার করা হচ্ছে ধরো এখানে যদি আমরা বলি ইউরোপিয়ান হাউজেস এই যে দেখো ইউরোপিয়ানের যে বাড়িগুলো আমরা যদি একটু দেখি এই জাতীয় বাড়িগুলো দেখি দেখো এদের সাদ গুলো কিন্তু খুব একটা আমাদের মতো ফ্ল্যাট নয় হ্যাঁ আমাদের যে বিল্ডিং গুলো রয়েছে কি সাদ গুলো কিন্তু সব ফ্ল্যাট এরকম যে পুজোর মতো বাঁকা বা এরকম নয় এগুলো ছিল আমাদের হচ্ছে আমরা যখন খড়কুটো তৈরি বাড়ি বানাতাম তখন হয়তো এরকম দোচালা তৈরি করতাম তাহলে ইন্ডিয়ানদের বাড়িগুলো আমরা এটা দেখে নিই ইন্ডিয়ান ব্রিক বিল্ড হাউস দেখো এখানে আবার কি ছাদ গুলো কি সমতল তাই না এখানকার অধিকাংশ দেখো ছাদ গুলো কিন্তু সমতল ঠিক আছে দেখো ছাদ গুলো কি সমতল টাইপের আর ইউরোপিয়ান বাড়িগুলোর কেমন এই জাতীয় উটের পিঠের মতো কুজো টাইপের আর দেখো এখানে যে উডেন যে বিম গুলো তৈরি আমরা একটা উডেন বিম দেখে নি হ্যাঁ বিম বলতে কি হচ্ছে এই যে এই জাতীয় কাঠকে বলছি আমরা বিম এই জাতীয় বিম ব্যবহার করা হয় আর একটা হচ্ছে প্ল্যাং মানে তক্তা এই যেগুলো হচ্ছে তক্তা তাহলে এই জাতীয় তক্তা এবং ওই জাতীয় উডেন প্ল্যাং দিয়ে কিন্তু এই ধরনের বাড়ির যে সাদ সেগুলো কিন্তু তৈরি করা হয় হ্যাঁ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো চলো আমরা টেক্সট বুকে চলে যাই আবার সো ডিয়ার স্টুডেন্টস দিস তাহলে উডেন বিমস এন্ড প্ল্যাং আর ইউজ টু বিল্ড टाइपर যেটা আমাদের অনেকটা ইন্ডিয়ানদের এখানে যে বাড়িগুলো আমরা তৈরি করি খড়কুটা দিয়ে সেগুলো আমরা অনেকটা পরে একটু দেখে নিব তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার দ্যাট ইস টু সে লাইক দা স্ল্যান্টিং থ্যাস্ট রুপ অফ হার্স ইন বেঙ্গল তাহলে বাংলায় যে সকল খড়কুটার তৈরি বাড়ি তৈরি করা হয় সেটা আমরা একটু দেখে আসি তাহলে আর একটু বুঝতে সুবিধা হবে प्रधान खड़कुटा दिए तैरी 
মানে খড় দিয়ে তৈরি তার যে ঢালু এই ঢালু অবস্থানে তৈরি করা হচ্ছে বাট হোয়ার এস দা লেটার আর স্লাইটলি কার্ভড এট দা এন্ড বোথ স্ল্যান্টেড হাফ অফ ইউরোপিয়ান রুপস আর প্লেন তাহলে বলা হচ্ছে কি লেটার মানে হচ্ছে পরবর্তী মানে বাংলার যে রূপ গুলো মানে বাংলার যে বাড়ি গুলো সেগুলো স্লাইটলি কার্ভড এট দা এন্ড মানে একদম দেখো এখানে একটু কার্ভ করা হয়েছে একটু বোঝানোর জন্য আমরা আবার একটু চলে যাই দেখো এখানে কি করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু একটু বেঁকিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাই না এই যে রূপ গুলোর একদম শেষ প্রান্তে কি করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু দেখো এই খড় গুলো কিন্তু একটু কার্ভ করে পাখা করে দেওয়া হচ্ছে পাখা করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু যে ইউরোপিয়ান যে বিল্ডিং গুলো রয়েছে আমরা একটু এগিয়ে যাই ইউরোপিয়ান বিল্ডিং এর এই যে প্রান্ত গুলো কিন্তু একদম এরকম বাঁকানো নয় হ্যাঁ বা এগুলো দেখো একটু এই ধাতীয় বাঁকানো এটা এখানেও বোঝাতে পারে আর কি এগুলো হয়তো একটু বোঝাতে পারে তো এরকম বাঁকানো নয় কার্ভ নয় যেগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান ভাষা তাই বলছে বোথ স্ল্যান্টেড হাফ অফ ইউরোপিয়ান রুপস আর প্লেন এই যে প্লেন হ্যাঁ একদম কোন রকম বোথ হাফ মানে স্ল্যান্টেড হাফ আসলে দুই পাশে দুই অংশ দুইটা চালা এই দুটা চালার যে ইউরোপিয়ান বিল্ডিং বা রূপ গুলো রয়েছে সেগুলো প্লেন বলছে দা ফ্রেম ইস দেন কভার্ড উইথ টাইলস অফ ফায়ার্ড ক্লে অ্যান্ড স্লেট ফায়ার্ড ক্লে মানে কি পোড়া মাটি পোড়া মাটির বা স্ল্যাটের তৈরি যে টাইলস রয়েছে সে টাইলস দিয়ে তারপরে কিন্তু এই সাত গুলোকে বা ফ্রেম গুলোকে কি করা হয় ঢেকে দেওয়া হয় আমরা আবার একটু দেখে আসি কিভাবে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে দেখো অধিকাংশ কিন্তু এই যে টাইলস দেওয়া উপরে কিন্তু এক ধরনের টাইলস দেওয়া যাতে ঠান্ডা না লাগে ঠিক আছে আমরা যদি আরো দেখি দেখো এগুলোর উপরে কি এক ধরনের টাইলস দেওয়া হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে পোড়া মাটির যেগুলো দেখো প্রত্যেকটা বাড়ির কিন্তু এগুলো কি উপরে কিন্তু টাইলস দেওয়া হম তো এগুলো আমরা একটু খেয়াল করে রাখবো চলো আবার আমরা বইয়ে ফিরে যাই তার বলছে সাস রুপস লাস্ট আপ টু টু হান্ড্রেড ইয়ার্স উইদাউট রিপেয়ার্স বলছে সাত গুলো কোন রকম মেরামত ছাড়াই বলছে দুইশো বছরের মতো সময় কিন্তু টিকে থাকে and if they are still intact ar jodi o egulo ekdom intact thake mane bhalo thake noshto hoye na jay ki when the walls have decayed jekhane kina dewal gulo noshto hoye jay decay hoye jay noshto hoye jay jekhane bolche ki jekhane dewal gulo hoye jay shekhane kintu ei chhat gulo puro intact thake not ekdom puro bhalo thake ar ki ha kono rokom bhabe noshto hoye jay na emon ta bojhocche তাই বলছে অতএব এই সাত গুলোকে কি করা যাবে ক্যান বি রি ইউটিলাইজ পুনরায় কিন্তু এগুলোকে আবার ব্যবহার করা যাবে হয়তো দেয়াল গুলো ফেলে দিয়ে কি করলো পাশে আরো দেয়াল তুলে দিল এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে দা ব্রিক্স ইন দা ওয়ালস আর লেড লেড মানে হচ্ছে লাগিয়ে দেওয়া তাহলে হচ্ছে ওয়ালের যে ইট গুলো সেগুলোকে লাগিয়ে দেওয়া হয় উইথ মর্টার মানে কি মর্টার মানে হচ্ছে ওই যে ইট সিমেন্ট বালুর যে মিশ্রণ এটাকে বলি মর্টার এই মর্টার দিয়ে কিন্তু লাগিয়ে দেওয়া হয় যে মর্টারটা কি করা প্রিপেয়ার ফ্রম পলভারাইজ স্টোন এই পলভারাইজ মানে হচ্ছে চূর্ণ বিচূর্ণ তাহলে বিচূর্ণ যে পাথর থাকে সে পাথরের তৈরি যে মর্টার বা যে মশলা যাকে আমরা বাংলায় বলে দেখি এই দিয়ে ইট গুলোকে কিন্তু দেওয়ালের সাথে লাগানো হয় মানে দেওয়ালে লাগানো হয় মানে দেওয়াল তোলা হয় ইট দিয়ে এছাড়া বলা হচ্ছে হিউম্যান হেয়ার ইজ মিক্সড উইথ দ্য মর্টার আর এই মশলার সাথে কি করা হয় মানুষের চুলও দিয়ে দেওয়া হয় to give added strength aro beshi shokti dan korte to the structure tale dewal ta ke aro beshi shokto korte ki kora hoy manusher chulo oi moshlar sathe jukto kora hoy houses may be as tall as 7 8 or 9 stories jeta amra dekhe aslam je building gulo kintu 7 8 ba 9 tala bishishto uchu hote pare yet the walls are not thicker than a cubit tobe dewal gulo kintu kokhonoi ek cubit er beshi হয় না এখন কিউবিটার পরিমাপটা কতটুকু আমরা একটু দেখে আসি ইন্টারনেট আসলে এখন বর্তমানে খুব একটা বড় সুবিধা আমাদের দান করছে দেখো এগুলো কিন্তু অনেক লম্বা মানে উঁচু হতে পারে বাড়িগুলো তাই না অনেক উঁচু ছয় সাত আট তালা হতে পারে বলা হচ্ছে কিন্তু এর যে দেওয়াল গুলো দেওয়াল গুলো থাকে খুবই সরু কেমন ওয়ান কিউবিট এর মতো তা আমরা একটু দেখে নেই কিউবিট কিউবিট ইন ফিট আমরা যদি দেখি তাহলে একটা বুঝতে সুবিধা হবে দেখো অনেকটা এক হাত মতো আমরা বুঝবো এক হাত সমান আমরা বলি একিউবিট তবে পরিমাপে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে দেবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফিট তাহলে আমরা দেড় ফিটের মতো আর কি তাহলে ওয়ান কিউবিট বলতে আমরা দেড় ফিট তাহলে ইটের যে দেয়াল গুলো সেগুলো দেড় ফিটের বেশি চওড়া হয় না কাছে চলে আসে আবার 
কনসিকুয়েন্টলি এর ফলে কি হয় দা এন্টার বিল্ডিং কুইভার্স ইফ দা উইন্ড রাইজেস তবে যদি বাতাস শুরু হয় তাহলে পুরো বিল্ডিং কিন্তু কাঁপতে থাকে কুইভার্স মানে কাঁপতে থাকে কারণ শুরু হয় দেওয়ালগুলো খুব একটা শক্তিশালী হয় না এই জন্য এন্ড স্ট্রেঞ্জার্স মে ফেয়ার ফর দেয়ার সেফটি আর নিরাপত্তার জন্য মানে মনে করতে পারে যে ভূমিকম্প হচ্ছে এবং যারা নতুন মানে অপরিচিত ব্যক্তি এখানে আসে বা নতুন কোন ব্যক্তি যদি আসে তাহলে কিন্তু তারা ভয় পেয়ে যেতে পারে বাট দেয়ার ইস ইন রিয়েলিটি নো কজ ফর ফেয়ার তবে বলা হচ্ছে বাস্তবতায় ইন রিয়েলিটি মানে কি বাস্তবতায় ভয়ের কোনো কারণ নেই দো আই মাই সেলফ ওয়াজ ফার্স্ট অ্যালার্মড যদি আমি নিজেও প্রথম অবস্থায় একটু আজকে উঠেছিলাম বা ভয় পেয়েছিলাম আই বলতে রাইটার নিজেকে বলছি The inside walls, the inside walls, the inside of being plastered, plastered is not the same, so we have plastered with cement, the inside walls are the plastered with cement, and the inside walls are lined up with wooden planks, the inside walls are lined up with wooden planks, and the inside walls are lined up with wooden planks, are covered with paper decorated with pretty designs in many colors, the inside walls are lined up with wooden planks, সজ্জিত করা হয়ে থাকে উইথ প্রিটি ডিজাইন ইন ম্যানি কালার্স বিভিন্ন রঙের সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দ্বারা তাহলে এইভাবে আসলে ওদের বাসাগুলোরা তৈরি করে এছাড়া বলছে টিক অ্যান্ড শাল তাহলে টিক মানে আমরা বুঝবো সেগুন দেখেছি অলনাট ট্রি তার যে কাঠ এবং ওক ট্রি এই দুটা কাঠ দিয়ে প্রধানত এখানকার বাড়ি এবং জাহাজ তৈরি করা হয় These are light in color. Bolche borne e gulo khubi halka. Mane halka borne e hoye card gulo. Kintu very sturdy and resistant to white ants and other insects. Tabe card gulo hoye khubi mozbut. Ebong white ant mane hoche ui poka and other insects. Ebong onna no je poka magor thakke ta proti rodhi. Resistance to mane proti rodhi. Tale foreign to mane hoche apur chito. Boggo. Resistance to mane hoche proti rodhi. Tale card gulo abar shada je দেখেন দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছি না দিস ইজ জাস্ট আ স্টোরি দ্যাট ইস আর ট্রাভেলার এন্ড দা ডিসক্রিপশন অফ বিল্ডিং বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল পার্ক ট্রিজ flower gardens etc etc have been described here by the author even as the author have enjoyed the places very much uh, he has described everything in this writing er writing er modhe tini tule dhorar chesta korechen ebong notun notun word amra shike upokrito hoyechi ebong sundor ekta borona ekhane amra peye gechi jeta amaderke shahajjo korbe amader lekhoni ke aro beshi shokto ebong mozbut korte So good dear students, no more today, but before finishing the class, as usual, I made request to you every time. Now I have that same request to you that if you are new to this channel, please subscribe and press the bell button here so that you can get instant notification of all the video classes I upload here. It's around, do you want to video class to follow like a thakke to love show you? কমেন্ট করবে লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবে আর যে কোনো সমস্যা আমার সাথে থাকতে তোমরা অবশ্যই মোবাইলে কল করতে পারবে ইমেইলে তোমরা মেসেজ দিতে পারবে এবং সাথে সাথে আমার যে ফেসবুক এখানে দেখছ যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে এই গ্রুপে তোমার মেম্বারশিপ নিতে পারবে বা মেম্বার হতে পারবে 
এবং যে ফেসবুক পেজ রয়েছে ইউটিউব খান লার্ন ইংলিশ নামে তোমরা সেই ফেসবুক পেজে লাইক বা হচ্ছে ফলো করে বা এখানে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দিয়ে তোমরা আমার সাথে থাকতে পারবে আর আমি কোন কোন বিষয় এখানে ভিডিও আপলোড করি তার বিষয়টা জানিয়ে দিয়েছি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর উপর বিভিন্ন কম্পিটিভ এক্সামস লাইক বিসিএস ভার্সিটি অ্যাডমিশন বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় যে সকল কোশ্চেন আসে তার উপর আমি ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি এইচএসসি একাডেমি ইংলিশ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড পেপারের উপর ভিডিও আপলোড করছি এবং ব্যাচেলার্স বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশনের জন্য বা বিএ এম এর জন্য ইংলিশ লিটারেচার তার উপরে ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি এখানে তার নির্দেশনা তোমরা পেয়ে যাবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর উপর ভিডিও ক্লাস রয়েছে এইচএসসি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার এইচএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড এভাবে বিভিন্ন ক্লাস ওয়াইজ একাডেমিক ইংলিশ সহ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর উপর আমি ভিডিও ক্লাস আপলোড করছি আশা করি তোমরা এই ভিডিও ক্লাস গুলো দেখে উপকৃত হচ্ছ এবং আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করব তোমরা অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদেরকে অবশ্যই ইনভাইট করবে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে এবং এখানকার ভিডিও গুলো দেখে যেন তার উপকৃত হয় তার সুযোগ তোমরা তাদেরকে করে দিবে সো কে ডিয়ার স্টুডেন্টস থ্যাংকস ফর বিং উইথ মি থ্রু আউট দা হোল ক্লাস সো বেস্ট অফ লাক স্টে অ্যাট হোম স্টে সেফ এন্ড আই উইশ টু মিট ইউ এগেইন ইন দা নেক্সট ক্লাস Till then, peace be upon all of you. Bye.